Hi friends, welcome to Telangana Study Circle, Telangana BC Study Circle. I am the Geography Faculty. So, now I can explain about the Geography Syllabus including TSPC and also Police Department. And also this Geography is included in TED to DSC and also Gurukul also this is the same syllabus. As usually, TSPC syllabus is 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 it, it is very useful for the all competitive examinations. TSPC ane the meko telso is syllabus ane the manako Telangana Rashtramo Andhra Pradesh lo nchi bidhi pane tarvata kotha ka syllabus ane the kotha ka revise jese prabuddham religious jese the Telangana prabuddham a syllabus prakaranga ne manako TSPC के संबंध निचे रटवंटी अन्य notification लग संबंध निचे रटवंटी दाता आपोगा जागरूफी अनेक दे कामन का उन्ना सेलेबस है अंदर की मेक वाला अंदर की बागा विधितमें क्या बटे मने को जागरूफी अनेक ये TSPC सेलेबस हो मने को काक पोते ये जागरूफी अनेक TSPC के कौन ता वरल जागरूफी ऐड आयो उन्तने कानी इटो पुलिस डिपार्टमे� Geography syllabus is Indian Geography and Telangana Geography are included in the same way. But in TSPC, we have a little bit of Varal Geography. In this Varal Geography, we have a proof 1, proof 2, proof 3. We have a three categories of this category. We have a three categories of this category. We have a Geography is one of the most important things in the syllabus. In this syllabus, we will ask the major question about Indian Geography. At the same time, we will also ask the question about Telangana culture, Telangana history, Telangana geography. We will ask the question about Indian Geography. 10% Telangana Geography निचे एको question उस्तुने का बट्टी मनों एपड़े इन सरे Indian Geography चदूकुने टप्पुडों Telangana Geography नी कुड इंक्लूट चेसकुन्टु मनंगनका चूडगलु चेयगलुगुते मनक्कोंता easy का Telangana Geography नी vast का मनों मुंदुगु तीसकेल्ल वोच्छु and Telangana Geography and also is included disaster management and environmental issues. And we have to do the same thing as the same thing as the same thing as the same thing. This is the department of the department. So, we have to take a look at the questions of the question of disaster management पर्यावरण समस्या, डिजाइन, एनवायरनमेंटल इश्यू निचे एक वो गा मन को क्वेश्चन रावणों जरूरत होंडे। तब अटे मन को वर्ल्ड जागरूफी ने दे इटो डिजास्टर मैनेजमेंटो मरियो पर्यावरण समस्या ने लिंक चेस कुंटो चादवाल चना परिस्थित होंटों। अधे तेलंगाना जागरूफ चादु कुंटा पड़ो इंडियन जागरूफी � मन को इंडियन जागरूफी तेलंगाना जागरूफ मात्र में उन्नत है, ओके? तब बटे मन के कड़ा सेलेबस विषय ने के तीस कुंटे मन को प्रधान अंगा एक अंडे सेलेबस है इंडेंटे जागरूफी लो आमन सेलेबस उन्नतों, बड़ो अधे पॉलिटी गानी, इकोनॉमी गानी ये रेंडीट तो कंपेयर चीज़ कुंटे जागरूफी लो � आ चाप्टर लो तीस कुंटे मरे को प्रधान अंगा मध्यटी आई दो चाप्टर लो मत्तों पद्धमो पद्धनाल चाप्टर लोंटाई मत्तों इटो टीएसपीसी की इटो डिपार्टमेंट के संबंधित चीन वाटलो इंडियन जागरूपी सेलेबस मानो इपर चूदा मत्तों पद्धनाल को चाप्टर लो ओवरऑल का जागरूपीलो उन्टाई इंडियन जागरूपीलो ये म बारत देशा उनकी परिधि, बारत देशा उनकी परिधि, अंटे 
location and area of india location and area of india and telangana chudandi ikkada evaithe 14 chapter lo geography lu unnayo aa 14 chapter lo indian geography mariyu telangana geography telangana geography lo 14 chapter le unnai indian geography lo kuda 14 chapter le untayi kabatti manaka 14 chapter lo prati chapter ni indian geography cheppin tarvata immediately i can go for the telangana geography suppose ipudu first chapter teeskunnam anukondi bharat desha uniki mariyu paridhi location and area location area ante uniki paridhi anedi mottam meeda india cheppin tarvata ade location paridhi ni telangana kuda cheppestan ala cheppadam em avutundante ఈ ఇండియాది తెలంగాణది సైడ్ బై సైడ్ చెప్పుకోవడం వలన మనకు కొంత టైం కలిసి వస్తుంది ఒకవేళ తెలంగాణది మనకు కొంత వ్యాస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ జాగ్రఫీతో ఇండియన్ ఉనికి పరిధిలో కలిపి చెప్పుకుంటే ఏమవుతుందంటే తెలంగాణ జాగ్రఫి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో మనకి ఈజీగా గుర్తుండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియన్ జాగ్రఫీ తెలంగాణ జాగ్రఫీ i can go for the immediately after indian geography i can go for the telangana geography also this is the first chapter you should get the one one of the question is compulsory meku kachithanga oka question maatram manaku uniki paridhi nunchi raavadam jarigindi ee uniki paridhi lo ee madhya kalam lo em jarigindi ane kotta concept endante bharatadeshamu chenala madhya 2020 va samvatsaram lo june lo మనకు భారత్ చైనాల మధ్య ఈ ఘర్షణలు అనేవి జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ ఆక్సాయ్ చిన్ వద్ద అంటే మనకు లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అనే ఒక లైన్ ఉంది ఆ లైన్ వద్ద ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి దానికి సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ మధ్య ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ చాప్టర్లో భారతదేశము చైనాల మధ్య ఏవైతే కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయో అట్ దట్ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటే అది ఎక్కడుందంటే ఇటు మన జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ఈ లద్దాఖ్ మరియు ఆక్సాయి చైన్ చైనాల మధ్య ఉన్న లైను ఎల్ఓఏసి అనే పేరుతో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటారు అక్కడ కొంత కాంట్రవర్షియల్ జరుగుతుంది గ్యాల్వాన్ వ్యాలీ వద్ద జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు గ్యాల్వాన్ వ్యాలీ అనేది ఏ నది వలన ఏర్పడింది ఆ లోయ అనేది ఏ నది వలన ఏర్పడిందంటే గ్యాల్వాన్ అనే ఒక నది చేత గ్యాల్వాన్ లోయ ఏర్పడింది ఈ లో ఎక్కడ ఏర్పడిందంటే ఎల్ఓఏసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ వద్ద ఏర్పడింది కాబట్టి మనకు ఆ గ్యాల్వాన్ వ్యాలీ గ్యాల్వాన్ లో అనేది గ్యాల్వాన్ నది వలన ఏర్పడింది గ్యాల్వాన్ నది ఏ నదికి ఉపనది అని ఈ మధ్య కాలంలో రెండు ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది గ్యాల్వాన్ అనే నది షోకు నదికి ఉపనది అంటారు షోకు నది సింధు నదికి మళ్ళీ ఉపనది సింధు నది ఉపనది షోక్ షోక్ ఉపనది గ్యాల్వాన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈజ్ ఏ గ్యాల్వాన్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది రివర్ దట్ ఈస్ ద ట్రిపుటరీ ఆఫ్ ది షోక్ రివర్ షోక్ ఈజ్ ది ట్రిపుటరీ ఆఫ్ ది సింధు రివర్ అంటే జాగ్రఫికల్గా నదులకు మరియు వ్యాలీలకు సంబంధించి పర్వతాలకు సంబంధించి ఈ మధ్య ఈ వీటి మీద క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో మరికు ఈ పా నేపాల్ భారతల మధ్య కొంత కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది ఓకే ఈ కాంట్రవర్సీ మీద కూడా క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా జనరల్ అవేర్నెస్ రిలేటెడ్గా జాగ్రత్త క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ తీసుకుంటే భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపము మరియు తెలంగాణ నైసర్గిక స్వరూపం అంటే ఎందుకడ ఇటు భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం చెప్పిన తర్వాత ఇమీడియట్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ది తెలంగాణ నైసర్గిక స్వరూపం అంటే ఇండియన్ ఫిజికల్ ఫీచర్ దెన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ది తెలంగాణ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్ సో ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ యూ షుడ్ గెట్ ది టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఈజ్ ఎ వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ ఇది భారత నైసర్గిక స్వరూపంతో తెలంగాణ నైసర్గిక స్వరూపం అనేది బాగా రిలేషన్ ఉంటుంది ఇండియన్ జాగ్రఫీలో తెలంగ భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపంలో భాగంగానే ఉన్నటువంటి తెలంగాణ తెలంగాణ భారతదేశంలో ఎక్కడ విస్తరించి ఉందంటే దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరించి ఉంది మరి దక్షిణ భారతదేశంలో మరెక్కడ ఉంది అనే విషయం తీసుకుంటే దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైన పీఠభూమిలో దక్కన్ పీఠభూమి అతి పురాతనమైనది మరి ఈ పీఠభూమిలో 
ఈ పీఠభూమిలో భారతదేశంలో ఉన్న ఈ పీఠభూమిలోనే మన తెలంగాణ ఏర్పడి ఉంది అంటే ఎందుకడ భారతదేశంలో తెలంగాణ పీఠభూమి అనేది పురాతనమైన పీఠభూమిగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి దక్కన పీఠభూమిలో అతి పురాతనమైన భూభాగం ఏంటంటే తెలంగాణ పీఠభూమి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఇదివరకు ఎగ్జామ్లో కూడా రావడం జరిగింది మరి తెలంగాణ ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలోని భాగంగా ఉంటుంది అంటే ఇది పెనిన్సులర్ పీఠభూమిలో భాగంగా ఉంటుంది మనకి భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపంలో అంటే భారతదేశానికి ఉత్తరాన హిమాలయాలు సరిహద్దుగా ఉన్నాయి హిమాలయాలకు దక్షిణాన గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం ఏర్పడి ఉంది గంగా సింధు దీనికి దక్షిణాన ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఏర్పడింది ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి రెండు వైపుల పశ్చిమ తీర మైదానం తూర్పు తీర మైదానం అనే రెండు తీర మైదానాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా దీవులు కూడా మనకు రెండు వందల నలభై ఏడు దీవులు అరేబియా సముద్రంలో బంగాళాఖాతంలో హిందూ మహాసముద్రంలో కూడా కొన్ని దీవులు ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మనం వివరంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో రెండు వేల పదహారులో ఏదైతే మనకు ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో భారత్ చైనాల మధ్య సరిహద్దుగా భారత్ చైనాల మధ్య మన భూ సరిహద్దు కలిగి ఉంది ఈ భూ సరిహద్దు చైనా భారతదేశంలోని ఎన్ని రాష్ట్రాలతో భూ సరిహద్దుని పంచుకుంటుంది చైనా ఈజ్ ఏ హ్యాజ్ ఏ ల్యాండ్ ఫ్యాంటరీ విత్ ఇండియా విత్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉండి దీని వరకు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ఐదు రాష్ట్రాలతో భూ సరిహద్దు ఉంది మరి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మైదానం ఏంటంటే గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానము ఓకే రైట్ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి మరి ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో అతి పొడవైన నది అనే అంశాలు చూస్తే గోదావరి నది అనే విషయం తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మనకు ఈ చాప్టర్ నుంచి రెండు లేదా మూడు చా క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ నుంచి భారతదేశ నైసర్గ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇండియన్ జాగ్రత్త నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం యూ షుడ్ గెట్ ది కంపల్సరీ టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఓకే రైట్ థర్డ్ వన్ భారతదేశంలోని నదులు మరియు అదేవిధంగా తెలంగాణలోని నదులు మనకు జనరల్గా ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న నదులు అనేవి ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ తెలంగాణ రివర్స్ మరి నదులు భారతదేశంలో అవి పుట్టిన ప్రాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నదుల్ని రెండు భాగాలు చేశారు హిమాలయ నదులు అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో ద్వీపకల్ప నదులు అంటే దక్షిణ భారతదేశం గుండా ప్రవహించే నదులు ఇవి మనకు తెలిసిన విషయమే మనకు ఖచ్చితంగా ఉత్తర భారతదేశంలో నదుల మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా దక్షిణ భారతదేశంలో నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దక్షిణ భారతదేశంలో ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో తెలంగాణ ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ నుంచి కూడా నదులకు సంబంధించి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మూడు క్వశ్చన్లు మాత్రం ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ది స్టేట్మెంట్ వైజ్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ భారతదేశంలో యంగెస్ట్ రివర్ నవీన నదులు భారతదేశంలో ఇన్ ఇండియా విచ్ ఇస్ ది యంగెస్ట్ రివర్ అన్నప్పుడు మన అందరికి తెలిసిందే ఏం పెడుతుంటారు జనరల్గా గంగా నది దేశంలోనే హిమాలయాల్లో జన్మించిన అతి పొడవైన నది ఏందంటే బ్రహ్మపుత్ర నది అంటారు బ్రహ్మపుత్ర నది రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల బ్రహ్మపుత్ర రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల పొడవున ఉంటుంది అదేవిధంగా గంగా నది రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మరియు ఈ మూడిటి కలిపి చాలా వరకు ఉపనదులు ఉన్నాయి కొన్ని వేల ఉపనదులు ఉంటాయి ఉత్తర భారతదేశ హిమాలయాల్లో జన్మించినాయి హిమాలయాల్లో జన్మించిన నదులన్నీ కూడా ఏదో ఒక హిమనదం వద్ద జన్మిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి హిమనాదాలు కరగడం వలన మనకు వివిధ నదులు అనేవి ఉత్తర భారత హిమాలయ నదులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి హిమాలయ నదులు ఎండాకాలంలో మనకు హిమనదాలు కరగడం మరి వర్షాకాలంలో వర్ష కురవడం అలాంటి వలన మూడు వందల అరవై రోజులు ఉత్తర భారత నదులు అంటే హిమాలయ నదులు ఎప్పటికీ జల ప్రవాహం ఉంటుంది కాబట్టి ఉత్తర భారత నదుల్ని జీవనదులు అంటారు మీకు అందరికీ తెలిసిందే మరి దక్షిణ భారతదేశంలో నదులన్నీ కూడా పశ్చిమ కనుమల్లోనే ద్వీపకల్ప పశ్చిమ భాగంలోనే జన్మించి ఇవన్నీ కూడా బంగాళాఖాతం వైపుకే ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు బంగాళాఖాతంలో ఇవి ప్రవహిస్తాయంటే దక్షిణ భారత నదులన్నీ కూడా తూర్పు వైపుకు దక్షిణ భారతదేశము తూర్పు వైపుకు వాలి ఉంటుంది వంగి ఉంటుంది దక్షిణ భారతదేశం అనేది తూర్పు వైపుకు అంటే బంగాళాఖాతం వైపుకు వంగి ఉండడం వలన దక్షిణ భారతదేశంలో నదులన్నీ కూడా బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి దక్షిణ భారతదేశంలో పొడవైనది వెడల్పైన నదుల్లో గోదావరి నది మొదటిది అవుతే కృష్ణ రెండవ అతి పెద్దది మరి భారతదేశంలో అతి పొడవైనది అతి పెద్దది ఏంటంటే గంగా నది ఓకే 
right in india there are the two type of the himalayan mountains peninsula river himalayan rivers they all are the taken the birth from any one of the glacier like a ganga Go, godavari sorry uh, ganga sindhu brahmaputra and their tributaries they are all they are called as a perennial river perennial means jeevan adulu antaru eppadiki neer unte danni perennial rivers antaru peninsula river ante godavari krishna penna kaveri penna kaveri mahanadi ee nadalanni kuda bangalakatham they all are the passes towards the bay of bengal why because of south india it will be has a maximum slope towards the bay of bengal right this is about the uh, river now next climate system there are the climate system anedi manaku common ga ikkada syllabus mare chance ledhu rivers kuda puttina prantham maradu bangalakatham lo edo oka samudram lo kalisina prantham kuda mare chance ledhu ee rashtram unda velthundante adu eppadi common untundi కాబట్టి మనకు మొదటి మూడు ఈ వన్ ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పిన మూడు చాప్టర్లు ఏవైతున్నాయో అక్కడ మార్పులు చేర్పులు ఉండదు కొత్తగా ఇంక్లూడ్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఒకసారి కనుక ఆ చాప్టర్ గురించి నేర్చుకున్న ఎప్పటికీ అదే సిలబస్ ఉంటుంది ఇక క్లైమేట్ సిస్టంలో కూడా చిన్న చిన్న మార్పులు తప్ప క్లైమేట్ సిస్టమ్ కూడా ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లైమేట్ సిస్టంలో కూడా మనకు వర్షాకాలం అని చలికాలం వర్షాకా ఎండాకాలం వర్షాకాలం మరియు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అంటే తుఫాన్లు అంటారు సైక్లోన్ అంటే ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు అంటారు ఇది అక్టోబర్ నవంబర్లో ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఆసియా ఖండంలో అత్యధికంగా ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏ దేశంలో వస్తాయంటే భారతదేశంలోకి వస్తూ ఉంటాయి అంటే భారతదేశంలో కురిసే వర్షాన్ని ఏమంటారంటే మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ అంటారు అంటే ఋతుపవన వర్షపాతం అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే మరి భారతదేశంలో జనరల్గా అరవై ఐదు శాతం వర్షపాతం ఏ కాలంలో నమోదవుతుంది అనే విషయం తీసుకుంటే వర్షాకాలంలో నమోదవుతుంది వర్షాకాలంలో ఏవైతే మనకు ఋతుపవనాలు వస్తాయో జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ నెలల మధ్య నాలుగు నెలల మధ్య కాలంలో తెలంగాణ భారతదేశము ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్షపాతం అనేది నమోదవుతుంది దేని తర్వాత ఋతుపవన వర్షపాతం మాన్సూన్ రైన్ఫాల్ అంటారు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఋతుపవన వర్షపాతం ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తుంది అంటే జూన్ ఐదు నుంచి ఏడు అంటే ఐదు ఆరు ఏడు ఈ మూడు రోజుల్లో ఏ రోజైనా కావచ్చు జూన్ ఐదు ఆరు ఏడు ఈ మూడు రోజుల్లో ఈ ఋతుపవనాలు అనేవి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తాయి కానీ భారతదేశంలోకి ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తాయి అంటే మనకు మే థర్టీ ఫస్ట్ లేదా జూన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఈ రోజుల్లో ఈ మూడు రోజుల్లో భారతదేశంలోకి ఋతుపవనాలు మొట్టమొదటిసారిగా నైరుతి దిశ నుంచి మనకు కేరళ రాష్ట్రంలోని పాల్గాడ్ కనుమ నుండి కేరళ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఓకే దట్ క్లైమేటికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఇండియా దెర్ ఆర్ ది ఫోర్ సీజన్స్ ఈజ్ ఏ వింటర్ సీజన్ రెయినీ సమ్మర్ సీజన్ రెయినీ సీజన్ అండ్ సైక్లోన్ సీజన్ సో తెలంగాణ దట్ మాన్సూన్స్ ఇండియన్ మాన్స్ రెయిన్ఫాల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సై క్లైమేటికల్ మాన్స్ మాన్సూన్ సైక్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ దట్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇండియా ఇన్ తెలంగాణ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ జూన్ ఈజ్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇండియా ఫస్ట్ కేరళ కేరళ ఫస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది పాల్గాడ్ పాస్ సో మే థర్టీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జూన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ది అబౌట్ ది వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ రైట్ నెక్స్ట్ సాయిల్స్ సాయిల్స్ అంటే నేలలు భారతదేశంలో కానీ ఇటు తెలంగాణలో కానీ సాయిల్స్ అనేవి కామన్గానే ఉన్నాయి మనకు ది సాయిల్స్ ది స్టడీ ఆఫ్ ది సాయిల్స్ విజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెడాలజీ అంటారు నేలల యొక్క అధ్యయనాన్ని పెడాలజీ అనే పేరుతో పిలుస్తుంటారు భారతదేశంలో సహజంగా అత్యంత సారవంతమైన నేలలు ఒండు నేలలు అంటారు అంటే అల్లువెల్ సాయిల్ మొత్తం ఓవరాల్గా తీసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము ఇటు భారతదేశంలో ఎనిమిది రకాల నేలలు ఉన్నాయి వండ్రు నేలలు నల్ల నేలలు ఎర్ర నేలలు లాట్రైట్ నేలలు సలై నేలలు ఫారెస్ట్ నేలలు మౌంటైన్ సాయిల్ డెజర్ట్ సాయిల్ పిట్టి సాయిల్ అనే ఎనిమిది రకాల నేలలు ఉంటాయి ఇవి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం మొదటి మూడు రకాల నాలుగు రకాల నేలలు మాత్రమే ఉంటాయి ఒకటి వండ్రు నేలలు ఉంటాయి రెండోది నల్ల నేలలు ఎర్ర నేలలు లాట్రైట్ నేలలు ఈ నాలుగు మాత్రం తెలంగాణలో ఉంటే మిగతా నాలుగు మొత్తం ఓవరాల్గా తీసుకుంటే ఇండియాలో ఉత్తర భారతదేశంలో కొన్ని రకాలు ఉంటాయి దక్షిణ భారతదేశంలో కొన్ని ఉంటాయి కానీ మిగిలిన నాలుగు రకాల నేలలు అనేవి తెలంగాణలో ఉండవు మరి నేలలో రకాల్లో తీసుకుంటే అత్యంత సారవంతమైన నేలలు వండ్రు నేలలు ఈ నేలలు ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ఏర్పడ్డాయి అంటే నదీ అవశేషాల చేత వండ్రు నేలలు ఏర్పడతాయి 
మరి వండు నెలల్లో కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఏ రకమైన పంటలు అత్యధికంగా పండుతాయంటే మనకు వరి గోధుమ జనుము చెరకు ఈ నాలుగు రకాల పంటల్ని వండ్రు నెలల్లో బాగా పండిస్తారు భారతదేశంలో ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైట్ ఇక నల్ల నీళ్ళు అనేవి వాటికి నలుపు రంగు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆక్సీ ఇనుము శాతం నీళ్ళల్లో ఇనుము శాతం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ నీళ్ళలకు ఎరుపు నల్ల రంగు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ నల్ల రంగు వలన మనకు ఈ నలుపు రంగు వచ్చింది మనకు జనరల్గా ఒక్కొక్క రకమైన నీళ్ళలో కొన్ని రకాల ఖనిజ లవణాలు కొన్ని ఎక్కువగా ఉండడం కొన్ని తక్కువగా ఉండడం వాటిని ఎక్కువగా క్వశ్చన్ అడుగుతూ వచ్చాడు రైట్ ఇది మనకు నీళ్ళలకు సంబంధించి తర్వాత అడవులు అడవులు తీసుకుంటే ఫారెస్ట్ ఈ ఫారెస్ట్ అనేది మనకు జనరల్గా పది సంవత్సరము ఈ డాటా మారే అవకాశం ఉంటుంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఇరవై రెండు శాతం అటవీ విస్తీర్ణం ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు శాతం అటవీ విస్తీర్ణం ఉంది అంటే కొన్ని రాష్ట్రంలో అటవీ విస్తీర్ణ శాతం ఎక్కువగా ఉంటే కొన్ని రాష్ట్రంలో తక్కువగా ఉంటుంది అతి తక్కువ అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్న రాష్ట్రం తీసుకుంటే హర్యానా రాష్ట్రము అత్యధికంగా అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్న రాష్ట్రం తీసుకుంటే మధ్యప్రదేశ్ రెండవ అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణము ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మూడవ తీసుకుంటే ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హరితహారం అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వము అటవుల విస్తీర్ణాన్ని పెంచేందుకు చాలా వరకు చర్యలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఎక్కువగా దాదాపు తెలంగాణ ఏర్పడ్డవు ఇరవై రెండు శాతం అటవీ విస్తీర్ణం ఉండే ప్రస్తుతానికి ఇరవై నాలుగు శాతం అటవీ విస్తీర్ణం తెలంగాణ ఉంది అంటే రెండు శాతం అటవీ విస్తీర్ణం పెరగడానికి ఇక్కడ హరితహారం అంటే చెట్లను మొక్కల్ని నాటి వివిధ ప్రాంతాల్లో మైదాన ప్రాంతంలో అనుకోండి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో అనుకోండి స్కూలు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు ఉన్న ప్రాంతంలో చెట్లను నాటి ఈ మధ్య కాలంలో చెట్ల అడవిలను పెంపడం జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ ఇది అడవులు ఇక ఖచ్చితంగా మనకు తెలంగాణ నుంచి ఇండియా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా తీసుకుంటే మనకు ఈ వన్య మృగ సంరక్షణ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్స్ ఈ వన్య మృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు జాతీయ పార్కులు అనేది సాంచరీస్ అని వైల్డ్ లైఫ్ మనకు జీవ వైవిధ్య ప్రాంతాలని బయోడైవర్సిటీ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి వాటి మధ్య వ్యత్యాసాలు అవి ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేశారు అనేది ఖచ్చితంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్లు తీసుకుంటే వన్య మృగ సంరక్షణ కేంద్రాల మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్ వస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వన్య మృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు మొత్తం పన్నెండు ఉన్నాయి అందులో మూడు జాతీయ పార్కులు ఉన్నాయి తొమ్మిది సాంచరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనకు ఈ వ్యవసాయం వ్యవసాయం అనేది మనకు ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ మధ్య కాలంలో అత్యధికంగా ప్రాజెక్టులు నిర్మించారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ప్రాజెక్టు మనకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించారు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది మరి ప్రపంచంలో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కాలడా కాలరాడు అని ఒక ఎత్తిపోతల పథకం ఉంది దాని తర్వాత కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పోతల ఆనకట్టని ఎక్కడ నిర్మించారనే విషయం తీసుకుంటే మనకు జనరల్గా జయశంకర్లోని కాళేశ్వరం జయశంకర్ జిల్లాలో కాళేశ్వరం వద్ద నిర్మించారు ఇది ప్రస్తుతానికి ఇది ఇరు పదమూడు పదమూడు రాష్ట్రాలకు కూడా ఇది నీటి పారుదలని త్రాగునీటిని అందిస్తున్న ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది ఫ్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్టు మనకు డిస్కవరీ ఛానల్లో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కొంత కొంత అడగడం జరిగింది రైట్ ఇక తీసుకుంటే వ్యవసాయ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి వ్యవసాయానికి నీటిని అందించి ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో అత్యధికంగా మనకు వివిధ వరి పంటను పండించిన రాష్ట్రంగా తీసుకుంటే తెలంగాణ ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్గా జనరల్ కింద జనరల్ అవేర్నెస్ కింద తెలంగాణ రాష్ట్రము అత్యధికంగా వరి పంటని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద పండించారు కాబట్టి దేశంలోనే అత్యధికంగా వరి వరి పంటను పండించిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఇప్పుడు పేరు పొందింది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ఇండియా అగ్రికల్చర్ ఇస్ దే ఎట్ తెలంగాణ ఇస్ దే నెంబర్ వన్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇస్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఇస్ దే వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వరల్డ్ ఇస్ ద ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఓకే ఈజ్ ఏ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ దెర్ ఆర్ ది ఖరీఫ్ సీజన్ రబీ సీజన్ జే సీజన్ దెర్ ఆర్ ది త్రీ సీజన్స్ ఆర్ దే మూడు సీజన్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు సీజన్లో మనకు ప్రత్యేకించి మనకు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ను మనకు వర్షాకాలం సీజను రబీ సీజన్ అనేది చలికాలము జే సీజన్ని ఎండాకాలం అంటారు ఇక చూడండి ఇక్కడ మనకు ఖరీఫ్ సీజన్ని తెలంగాణలో మనకు ఈ వర్షాకాల సీజన్ అంటారు అదేవిధంగా ఈ చలికాల కాలాన్ని మన జే రబీ కాలాన్ని మనకు వర్ష చలికాల యాసంగి
దాదాపుగా అన్ని రకాల పంటలను వివిధ కాలాల్లో పండిస్తారు కొన్ని పంటలు ఉన్నాయి వరి పంట ఎక్కువగా ఖరీఫ్ కాలంలో అంటే వర్షాకాలంలో అత్యధికంగా పండితే రబీ కాలంలో చలికాలంలో గోధుమ పంటని భారీగా పండిస్తూ ఉంటారు ఎండాకాలంలో అత్యధికంగా వర్ష నీరు కానీ మన బోర్ నీటి పారుదల ఎరువులను వాడితే వరి పంటను పండించవచ్చు ఇటు ఒక మిల్లెట్ అంటే చిరుధాన్యాలు కూడా పండించవచ్చు కాబట్టి అవి ఈ భారతదేశంలో పండించే ఏవైతే పంటలు ఉన్నాయో ఆ పంటలు ఏ కాలంలో ఎక్కువ ఏవి పండుతాయి ఈ ఉష్ణోగత వర్షపాతం నేలలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ వరి వరి పంటకు సంబంధించినటువంటి మన వ్యవసాయానికి సంబంధించినవి చూడాలి కాబట్టి ఇటు తెలంగాణ ఇండియా నుంచి ఖచ్చితంగా వన్ నాట్ టూ క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత నీటి పారుదల ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే నీటి పారుదల అంటే కృత్రిమంగా ఇటు వివిధ పంటలకు పరిశ్రమలకు త్రాగునీటికి నీటిని కృత్రిమంగా అందించడాన్ని నీటి పారుదల అంటారు ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇరిగేషన్ వాటర్ సోర్సెస్ టు ది ఇండస్ట్రియల్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఆల్సో డ్రింకింగ్ పర్పస్ దట్ వాటర్ సప్లై విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ మరే నీటి పారుదల అనేది మనకు భారతదేశంలో ఈ కాళేశ్వరం తెలంగాణ రాష్ట్రము ఇటు భారతదేశంలో తీసుకుంటే దేశంలోనే అతి పెద్ద నీటి పారుదల ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే మనకు ఈ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ సట్లైజ్ నదిపై పంజాబ్లో నిర్మించారు ఇటు దక్షిణ భారతదేశంలో తీసుకుంటే నాగార్జున సాగర్ ఇటు హిరాకోడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా కొన్ని ప్రాజెక్టులన్నీ బాగా భారీగా ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే ఎస్ఆర్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు దాని మీదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని ప్రాణయిత గోదావరి నది కలిసే జయశంకర్లోని కాళేశ్వరం వద్ద దాన్ని నిర్మించడం జరిగింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని ఎన్ని నదుల యొక్క అనుసంధానం అనే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ మూడు నదుల మీద ఒక నిర్మించారు గోదావరి నది మీద ఆ తర్వాత ప్రాణయిత మీద ఈ రెండు నదులకు లింకప్ చేస్తూ మనకు ఈ ఈ మంజీర నదిని కూడా కలుపుతూ ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించారు కాబట్టి ఈ ఇరిగేషన్ నుంచి కూడా రెండు మూడు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఎకానమీతో కూడా కొంత లింకప్ అయి ఉంటుంది ఇక తర్వాత తీసుకుంటే ఖనిజాలు మినరల్స్ ఈ ఖనిజాలు అనేవి మనకు దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అన్ని భూమిలోనే లభిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ ఖనిజాలు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతంలో లభిస్తాయి భారతదేశంలో ఖనిజాలు అవి లభించే ప్రాంతాలు మరి ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఎన్ని క్వింటాలు ఎన్ని టన్నుల ఖనిజాలు లభిస్తున్నాయి మరి బొగ్గు భారతదేశంలో ఎక్కడ లభిస్తుంది అనే విషయం తీసుకుంటే అత్యధికంగా మనకు జార్ఖండ్లో లభిస్తుంది మరి దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధికంగా నాణ్యమైన బొగ్గు ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే తెలంగాణ ఇస్ ద నెంబర్ వన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్వాలిటీ కోల్ మరి తెలంగాణలో ఎక్కడనే విషయం తీసుకుంటే మనకు భద్రాద్రి జిల్లాలో సింగరేణి క్యాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ భద్రాద్రిలో ఉన్నటువంటి కొత్తగూడెం ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఈ నాణ్యమైన బొగ్గు గోండువాన బొగ్గు లేదా సింగరేణి బొగ్గు అనే పేరుతో వెలికి తీస్తూ ఉన్నారు మరి దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా నాణ్యమైన బొగ్గు తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ మనకు దాదాపుగా పవర్ సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి సమస్య రాకుండా ఈ సింగరేణి కాపాడుతూ ఉంటుంది ఈ సింగరేణి బొగ్గులో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి యాభై ఒక్క శాతము వాటా ఉంటే నలభై తొమ్మిది శాతము కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాగా ఉంది దీన్ని అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు ఈ సింగరేణి వద్ద తవ్వకాలు జరిపారు కాబట్టి సింగరేణి పేరుతో దీన్ని పిలవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అప్పటి నిజాం ప్రభుత్వం ఈ సింగరేణి క్యాలరీస్ కంపెనీ తీసుకొని కొంత మనకు ఈ నిజాం వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు తర్వాత రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రము హైదరాబాద్ రాష్ట్రము తెలంగాణ భారతదేశంలో విలీనమైనాక ఆ సింగరేణి క్యాలరీస్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలో ప్రస్తుతానికి రన్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఖనిజాలు ఎక్కడెక్కడ లభిస్తున్నాయి వాటి యొక్క ఉపయోగాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చోటి ఖనిజాలు వచ్చినప్పుడు ఉపయోగాలు యూజెస్ వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ యూజెస్ ఆఫ్ ది మినరల్స్ వాట్ అబౌట్ దట్ దట్ క్వాలిటీస్ దే ఆర్ ది విచ్ ప్లేసెస్ దే ఆర్ ది మ్యాక్సిమం మినరల్స్ ఆర్ అవైలబిలిటీస్ దే ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ది ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలు పరిశ్రమలు ఇటు భారతదేశము తెలంగాణ పరిశ్రమలు కామన్గా ఉంటాయి ఇటు భారతదేశంలో ఏవైతే పరిశ్రమలో తెలంగాణలో కూడా వాటికి సంబంధించిన రిలేషన్ ఉంటాయి జనరల్గా పరిశ్రమలు అనేది దే ఆర్ ది మ్యాక్సిమం ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ మినరల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫారెస్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఖనిజాధారిత పరిశ్రమలు మరియు అదేవిధంగా మనకు ఫారెస్ట్ బేస్ ఫారెస్ట్ అంటే అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమలు అంటే ఇప్పుడు పత్తి ఉంది పత్తి నుంచి ఏమొస్తుంది దారం దారం తీసి బట్టలు తయారవుతారు బట్టల పరిశ్రమ అంటారు అంటే కాటన్ టెక్స్టైల్ అంటే వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ పరిశ్రమ మన నూలు వ
ఇలా మనకు ఈ వ్యవసాయం ద్వారా ఏవైతే పంట వస్తుందో ఆ పంటకు సంబంధించిన పరిశ్రమలన్నీ వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు అంటారు ఖనిజాధారిత పరిశ్రమలు అంటే ఖనిజాలను ఉపయోగించి వివిధ వస్తువు మన యంత్రాలను వివిధ రకాలైనటువంటి వస్తువులను తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇటు తీసుకుంటే ఇనుముకు పరిశ్రమ ఎరువుల పరిశ్రమ ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో రకాల పరిశ్రమలు అనేవి ఉన్నాయి అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమ కాగిత పరిశ్రమ ఇక తర్వాత తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ తర్వాత పరిశ్రమ తీసుకుంటే మనకు ఈ జనాభా జనాభా అనేది రెండు వేల పదకొండు డాటాని ఎక్కువ బేస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ ఒక పది సంవత్సరాల కాలంలో మన రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డాటా వస్తుంది జనాభాకి సంబంధించింది అన్ని చూసుకోవాలి ఆ డాటానే మనం ముందుకెళ్ళాలి తర్వాత తీసుకుంటే మనకు అటు తర్వాత ఆ తర్వాత తీసుకుంటే ఈ కాబోయే జనాభాకి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవసరపడుతూ ఉంటుంది ఇక అటు తర్వాత తీసుకుంటే రవాణా వ్యవస్థ రవాణా వ్యవస్థలో రోడ్డు రవాణా రైల్వే రవాణా వాయు రవాణా నౌక రవాణా ఇలా మనకు దాదాపుగా రవాణా వ్యవస్థకు సంబంధించి మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు ఎకానమీ రిలేటెడ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ భారతదేశం జాగ్రఫీకి సంబంధించినది ఒరల్ జాగ్రఫీ అనేది కామన్గా కొన్ని చాప్టర్లు ఉంటాయి మనం తర్వాత చూద్దాం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఓవరాల్గా వ్యూ అనమాట ఇది ఇండియాది అనుకోండి మనకు తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఓవరల్ మన ఓవరల్ జాగ్రఫీ విపత్తులు పర్యావరణ సమస్యలు ఇదంతా వీటి మీదనే ఎక్కువగా మనకు డిపార్ట్మెంట్ కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఏవైతే టీఎస్పీసీ నుంచి క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా దీని మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు బేస్ చేసుకోవాల్సిందని కంక్లూషన్ విషయాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఎలా చదువుతారనే విషయాన్ని తీసుకుంటే ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేదానికంటే ముందే మీరు సిలబస్ మీద కొంత అవగాహన వచ్చి దానికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ని కొంత మీరు కవర్ చేస్తూ మీరు ఆ సిలబస్ని ముందు పెట్టుకొని ప్రీవియస్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సిలబస్ ప్రతి చాప్టర్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని మంచి అవగాహన తీసుకొని ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఎన్ని ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి రాబోయే ఛాన్స్ ఎలా ఉంటుంది రాబోయే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మేము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చాలి మరి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కు రిలేటెడ్గా మళ్ళీ ఏ క్వశ్చన్ రాబోతుంది అనే విషయాన్ని మీకు వివరంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ తర్వాత తీసుకుంటే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ని ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ బేస్లో మీరు చదవగలిగినప్పుడే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ని డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు చేయడానికి వీలుంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ పెరిగేది ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో ఇప్పుడు అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఈ మధ్య కాలంలో ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ జరిగాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్తే మీరు ఎక్కువగా స్కోర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది మీరు ఎంత ఎన్ని గంటలు చదివాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు చదివిన దాన్ని ఎంత లోతుగా ఎంత అర్థం చేసుకొని మీరు కాన్సన్ట్రేషన్గా బ్యాలెన్స్గా చదివాడు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మీరు బ్యాలెన్స్గా ఉన్నప్పుడో ప్రజెంటేషన్లో ఉన్నప్పుడో ఏదో జరిగిపోయినది ఏదో జరగాల్సిన విషయాలని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందనే విషయాన్ని మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు మెమరీ అనేది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజెంటేషన్ లేకుంటే మెమరీలో మనం చదివింది కూర్చోదు ఎంతసేపు బయట ఆలోచనలు రేపు ఏం జరుగుతుంది అది ఏమవుతుంది ఇదంతా మీ ఆలోచన చేశారనుకోండి ప్రజెంటేషన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అనుకున్న మీరు ఏదైతే టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలనుకున్నారో మీకు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు మీ మీద మీకు నమ్మకం పోతుంది కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రజెంటేషన్లో ఉండండి మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఉంటాయి ఆప్లికేషన్ నుంచి బయటపడాలంటే ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ప్రజెంటేషన్ని ఎంత డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయినా మీరు చేయడానికి మీ బ్రెయిను మీకు సహకరిస్తుంది కాబట్టి ఇది కంప్లీట్గా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కంక్లూషన్ కంప్లీట్ ఓకే ఈ కంక్లూషన్తో మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ని ఎక్కువగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళి తర్వాత మీకు రాబోయే ఏదైతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తామో జాగ్రఫీలో మీకు వివరంగా ప్రతి చాప్టర్ నుంచి లోతుగా క్వశ్చన్లు ఎలా ఉంటాయి మీకు మీకు మీ వేలో మీకు మీ స్టాండర్డ్లో మీరు ఎక్క ఏ బేస్ నుంచి వచ్చారో మీకు ఉన్న స్టాండర్డ్ని బేస్ తీసుకొని కాకుండా లో స్టాండర్డ్ నుంచి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ప్రతి స్టూడెంట్ని బేస్ చేసుకొని కింది స్థాయి నుంచి మీకు సిలబస్ డయాగ్రమెటిక్గా చెప్పడం జరుగుతుంది జాగ్రఫ్ అంటేనే డయాగ్రమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి జాగ్రఫ్లో మ్యాప్ పాయింట్లు ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాప్ను బట్టి మీరు కాన్సెప్ట్ని బ్రెయిన్లో కూర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది పూర్తి స్థాయిలో మీకు కంక్లూషన్ జాగ్రత్త సంబంధించినటువంటి